நார்மல் லாஸ் அப்படிங்கிறது இன்ஹெரண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்நார்மல் லாஸ் அப்படிங்கிறது கேர்லெஸ் ஏற்படுற வந்து அப்நார்மல் லாஸ் லாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கேர்லெஸ்னஸ் கேர்லெஸ் திஸ் வில் பி இன்ஹெரண்ட் நேச்சர் இன்ஹெரண்ட் நேச்சர் ஓகே திஸ் இஸ் கேர்லெஸ் இந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நார்மல் லாஸ் குவான்டிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஆனா வேல்யூவை டிக்ரீஸ் பண்ணாது வில் நாட் ஹாவ் எனி இம்பாக்ட் இன் வேல்யூ அப்நார்மல் லாஸ் ஆக இருந்தால் குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அது எக்ஸ்டென்ட் வேல்யூ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஆப்டர் திஸ் ஒன் த பர் யூனிட் ஆப்டர் திஸ் லாஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் நார்மல் லாஸ் will increase in the case of abnormal loss there will not be change constant there will not be change to illustrate this or example paakla or restaurant la poite hot milk venu nu kekringa avar enna pandrar na 100 ml cook pandrar so 100 ml neenga kettinga abingiradhukka preparation start pandrar 100 ml cost us around 15 rupees nu vechikalam 15 rupees or round number and the 10 rupees nu vechikalam 100 ml cost is rupees 10 otherwise per ml cost being 10 paise am i right rupees per ml per ml per ml is that okay ninge கேட்டு அவர் ஹாட் மில்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ட்வெண்ட்டி எம்எல் மில்க் வந்து இவாப்ரேஷன்ல போயிடுது இது போய் தானே தீரும் இன்ஹெரன் நேச்சர் சோ இஃப் யூ பாயில் த மில்க் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி தேர் வில் பி ஸ்ட்ரிங் கேஜஸ் ஆர் இவாப்ரேஷன் லாஸ் வில் பி தேர் ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எல் குறையுது அந்த ட்வெண்ட்டி எம்எல் குறைஞ்சதுன்னா வேல்யூவை நம்ம குறைக்க மாட்டோம் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட நம்ம இந்த ஹோட்டல் சர்வர் சர்வ் பண்ணும் போது எயிட்டி எம்எல் சர்வ் பண்ணிட்டு இதோட ரேட் டென் ருபீஸ் சொல்வார் Okay, so 80 ml 10 rupees. This is called normal loss. This is called normal loss. Inherent nature of the product. That is why we can avoid it. That is why we can charge the loss of the loss. We can charge the account in the account. We can charge the account in the account. That is a normal loss concept. Is that okay? If you are looking at the per unit, 10 rupees for 80 ml per ml. What rate is the rate? Come on. Yeah. 0.125, 0.125 per ml. So the quantity decreases. Total value will not change. Per unit will be changing, especially increasing. After that, that is the normal loss. This is called normal loss. In the loss, when the inherent nature, inherent nature, after that, that is why the loss and the product, who are enjoy, after that, our kids are going to go. Our kids are going to go. Is that okay? when it comes for the abnormal loss 100 ml milk kekringa 100 ml value being 10 rupees per 100 ml per rupees per ml being rupees per ml being okay rupees per ml being 10 paise ipo enna achieve sonaka adha oru சர்வ் பண்ணும் போது கேர்லெஸ்னால ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க கை தவறி கொட்டிட்டார் ஓகே பில்ஃபர்ட் கொட்டிட்டார் கஸ்டமர் கிட்ட அறுபது எம்எல் சர்வ் பண்ணிட்டு சார் சாரி சார் உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான் நான் கேர்லெஸ்ஸாக மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அதனால இதோட வேல்யூ பத்து ரூபான்னு சொன்ன ஒத்துப்பார் அவர் நீங்கள் கொட்டினதுக்கு நான் எப்படிங்க பைசா தருவேன் அப்படின்னு கேட்பாரா இல்லையா த பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த லாஸ் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேக்கிங் த லாஸ் ஆல்சோ யார் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தாலும் அவர் தான் அந்த லாஸ மீட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா டென் ருபீஸ் தருவேன் அப்படிங்கிறது ஒத்துக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவேன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃபார்ட்டி டென் ருபீஸ் இருந்தா ஃபார்ட்டி எம்எல் என்ன ரேட்டா இருந்திருக்க முடியும் கிளாஸ் மண்டலே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா திஸ் வில் பி ஃபோர் ருபீஸ் பரவாயில்ல சார் கொட்டிடுச்சு உங்களுக்கு நான் சிக்ஸ்டி எம்எல் தான் சர்வ் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கு மட்டும் எனக்கு பைசா கொடுங்க சார் சிக்ஸ் ருபீஸ் கேட் வாங்கிக்கிறேன் ரைட் ஸோ அப்ப பர் எம்எல் உடைய ரேட் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபார் சிக்ஸ்டி எம்எல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பர் எம்எல் ரேட் பீங் த சேம் ஒன் 
அதாவது குவான்டிட்டி டிக்ரீசஸ் வேல்யூ இன் டோட்டல் டிக்ரீசஸ் பர் யூனிட் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பர் யூனிட் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது அப்நார்மல் லாஸோடைய லாஜிக் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல போடும்போது இது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்கன்னா இன் யுவர் ட்ரேடிங் அண்ட் பெயிண்டல் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் ட்ரேடிங் அண்ட் பெயிண்டல் அக்கௌண்ட் ரைட் திஸ் அப்நார்மல் லாஸ் சுட் பி கிரெடிட்டட் எதுல ட்ரேடிங்ல கிரெடிட் பண்ணுவீங்க பீண்டல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணி ஆகணும் So, first part being trading account, second part being P&L account. This is logic. Whenever the abnormal loss comes, that will be first credited in the trading account with that value YOLO 4 rupees. And immediately it should be debited to the P&L account, abnormal loss. This is logic. Why is the trading account credit and P&L account debit? If you debit the trading account and debit the credit, உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கம்மியாக காமிக்கும் அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் லைக் இல்லாத பிஸ்னஸ்னு காமிச்சிடும் பிஸ்னஸ் நல்லா தாங்க இருக்கு நாம கேர்லெஸ்ஸா பண்ணதுனால தான் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கு அது நெட் ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் ஆனது காரணம் என்னுடைய கேர்லெஸ்னஸ்ங்கிறதுனால இதை கொண்டு போய் அங்கே போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துங்க யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் அ டென் அண்ட் யூ ஆர் செல்லிங் அட் ருபீஸ் டுவெல் யூஸ்வலா பத்து ரூபா வாங்கி பன்னெண்டு ரூபா விற்பீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் சேர்த்து விற்கிறீங்க நீங்க வாங்கின மில்கோட வேல்யூ வந்து டென் ருபீஸ் யூ பர்ச்சேஸ் இட் ஃபார் டென் ஓகே யூ பர்ச்சேஸ் இட் ஃபார் டென் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல பர்ச்சேசஸ் டென் போடுறேன் சேல்ஸ் வந்து நீங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி நீங்க டுவெல் ருபீஸ் விற்கலாம்னு நினைச்சிங்க ஆனா ஆக்சிடென்ட்ல கேர்லெஸ் நாள்ல ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொட்டிடுச்சு யூ ஹாவ் ஓன்லி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஒர்த் மெட்டீரியல் கஸ்டமர் கிட்ட காஸ்ட் பிளஸ் இதுக்கு தான் நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜிபி ஆட் பண்ணி கேட்போம் சார் ஏழு ரூபாய் இருபது ரூபாய் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம ரெக்கவர் பண்றோம் சிக்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஸ் ஆடட் செவன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பைசே கொடுங்க அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட சுச்சுவேஷன் யூ ஃபேஸ் ஏ லாஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸே யூஸ்லெஸ் பிஸ்னஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீல கொடுக்குது இட்ஸ் நாட் ஸோ உண்மையிலுமே இந்த பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபுளா லாஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க இஃப் சச் அன் அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் தேர் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன இருக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் இல்லாத போதுன்னா அப்நார்மல் லாஸ் வந்து இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்ப அப்நார்மல் லாஸ் யூஸ்வலா டெபிட் சைட்ல வரும் லாஸ் என்ன இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணா அது ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா சோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல போட்டேன் இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் டூ யுவர் ஜிபி பீங் ஒன் பாயிண்ட் டூ சோ யுவர் ஜிபி பீங் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபார் யுவர் காஸ்ட் இல்ல சேல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ 1.2 divided by 7.2 in percentage putting na 16.67 percentage am i right otherwise 16.67 percentage on sales illana 20 percentage on cost ngiradhu nama edir paatha mari correct ah vandichu eniyo na careless ah irundadnal indha 4 rupees enak loss thane adu enoda account la dhan debit panni agum enoda account na owner oda account la so gp 1.2 and here abnormal loss be 4 ipa ungalku net profit 2.8 so from this it is very clear Because of your carelessness, you lose the abnormal abnormal loss. And the abnormal loss is trading credit claim, P&L is debit selling. Why do we go to trading credit? We eliminate the abnormal situation. I need to know the profitability of buying and selling of this particular commodity. If you want to buy this commodity, you will have to pay for this commodity. Naturally, in the abnormal loss, if you have any profit, you will have to pay for this profit. Okay, happy then. அப்ப ஏன் என் கையில பணம் வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க கேர்லெஸ்ஸா பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ணதுனால யூ ஆர் ஸ்பாயிங் சோ மச் ஆஃப் மணி ஒரு ரூபாய் இருபது வருஷம் லாபம் வந்திருக்கு நீங்க இதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியத நாலு ரூபாய் நீங்க கேர்லெஸ்னால ஏற்பட்ட லாஸ் லாஸ்னால உங்களுக்கு நெட் லாஸ் வந்திருக்கு அதனால யூ ஹட் பி டபுள் காஷியஸ் அப்படிங்கறதான் இதோடைய லாஜிக் ஸோ நார்மல் லாஸுக்கும் அப்நார்மல் லாஸுக்கும் உள்ள விளக்கம் இஸ் தட் ஓகே கமான் மேக் இன் நோட் அஃபிட்